முதல்ல ஒரு குழந்த ஓவியனாக தான் உருவாகிறான் அவன் தொடர்ந்து ஓவியனாக வளராமல் போகிறான்னா அது காரணம் வந்து நம்ம சொல்லித்தர்றது பேச்சு மொழியில் எல்லாத்தையுமே சொல்லிட முடியுமா ஏன்னா ஓவியம் ஒரு மொழி தானே அவங்க நினைக்கிற மொழியிலேருந்து மாறிடுறாங்க இதுதான் ஒரு ஓவியன்ட்டு இருந்து ஒரு குழந்தைட்ட இருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அந்த மொழி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நிச்சயமாக அந்த ஓவியத்தை அவங்க ரசிப்பாங்க ஒரு ஓவியம் ரசிகனுக்கு அதோட உணர்வை கடத்துறது மட்டும்தான் மிகச்சிறந்த கலை வடிவமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வணக்கம் என் பேர் சிவா தமிழாசிரியராக வேலை பார்க்குறேன் ஒரு கடந்த பத்தாண்டுகளாக தமிழாசிரியராக இருக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஓவிய ஆசிரியராக இருந்தேன் ஓவியம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமானது பெரும்பாலும் சொல்லுவாங்க கலைகள்லாம் பிறவியிலேருந்தே வர்றது அப்படின்னு எனக்கு அப்படிலாம் இல்லை ஓவியம் வந்து பதினேழு வயசில் தான் அதுவும் ஒரு கட்டாயத்தின் பேரில் எனக்குள்ளே புகுத்தப்பட்டது ஆனால் நான் தொடர்ந்து அதில் தேடி 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 இந்த ஓவியம்ன்ற மிகப்பெரிய கடலில் சின்ன சின்ன செய்திகளை நான் அறிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னோடய தேடல் அதிலேருந்து தான் தொடங்குச்சு அப்போது ஒரு மனிதன் தன்னோட உணர்வை வெளிப்படுத்துறதுக்கு தனக்குன்னு ஒரு மொழியை தேடுறான் அப்படி அவனுக்குன்னு உள்ள மொழி ஓவியம் அது ஈஸையாக இருக்கும் இப்படி கலைகள் தான் அவனுக்கான மொழியாக மாறுது அந்த கலைகள் வழியாக அந்த இசை வழியாக அந்த ஓவியம் வழியாக அந்த கோடுகளோட அவனுக்கு கிடைச்ச வண்ணங்களை வச்சுக்கிட்டு இப்போ ஏதோ ஒன்று சொல்ல வரான் எனக்கு பார்க்கும்போது எல்லா குழந்தைங்களுமே ஓவியர் தான் அவங்களுக்கு வர என்ன ஆசையாக இருக்குது செவத்தில் கிருக்கிறாங்க எது கொடுத்தாலும் முதல் கிருக்கி பார்க்குறாங்க அவன் தொடர்ந்து ஓவியனாக வளராமல் போகிறான்னா அது காரணம் வந்து நம்ம சொல்லித்தர்றது கொஞ்சம் லேசாக வரைய ஆரம்பித்தவனே இவனுக்கு சொல்லித்தரணும் அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்றோம் அப்போ அவங்க நினைக்கிற மொழியிலேருந்து மாறிடுறாங்க குழந்தைகிட்ட இருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா ஓவியம் ஒரு மொழி தானே நம்ம பேசுகிறதுக்கு ஒரு மொழி இருக்கிற மாதிரி அந்த பேச்சு மொழியில் எல்லாத்தையுமே சொல்லிட முடியுமா நிறைய உணர்வுகளை சொல்ல முடியாது இந்த காலத்தை வந்து நம்ம போட்டிகளுக்கான காலம்னு சொல்கிறோம் குழந்தைங்களை வந்து ஏதோ பந்தயம் குதிரை மாதிரியே தயார் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இந்த போ கலை சார்ந்த போட்டிகளை ஓவிய போட்டிகள் குழந்தைங்களை அனுப்பலாம் போட்டிகளுக்கு அனுப்பலாம் அதில் முக்கியம் என்னென்னா நிறையா ஓவியங்களை அவங்களால பார்க்க முடியும் நிறையா பேரோட பழக முடியும் அதுதான் முக்கியமே தவிர போட்டியில் வெற்றி அப்படின்றது ரெண்டாம் பட்சம் தான் ஏன்னா நடுவரை பொறுத்துதான தீர்ப்பு அவர் அன்னைக்கு என்ன நினச்சிருக்கிறாரோ என்ன மாதிரி வச்சுக்கிறாரோ அந்த ஓவியத்து கிடைக்க போகுது நம்ம கிடைக்கலையன்ற வருத்தத்தை விட இவ்வளோ பேரை பார்த்தோமே இவ்வளோ ஓவியங்களை ரசித்தோமே அந்த வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்ன அதுதான் போட்டியோட முக்கியமான காரணமாக இருக்கணும் அப்போ தான் போட்டியும் நல்லா இருக்கும் அப்படி வளர்ந்து வந்து வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து ஓவியத்தில் ஒரு சிறந்த நிலை சிறந்த நிலைன்னுமே எனக்கு ஒன்றும் தோணலை மகிழ்ச்சி வரைகிறவனுக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்கணும் பார்க்குறவங்களுக்கும் அந்த மகிழ்ச்சி அது கடத்தும் அந்த மொழி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நிச்சயமாக அந்த ஓவியத்தை அவங்க ரசிப்பாங்க ஒரு ஓவியம் ரசிகனுக்கு அதோட உணர்வை கடத்துறது மட்டும்தான் மிகச்சிறந்த கலை வடிவமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எப்படி நான் ஓவியத்தை வந்து வலிஞ்சு கற்றுக்கிட்டேனோ அது மாதிரி தான் கலைகளையும் கற்றுக்கிட்டேன் நான் முத முத கரகாட்டம் பழக போகும்போது ஒரு மாதம் சொல்லி கொடுத்துட்டு என்னோடய மாஸ்டர் சொன்னார் நடக்கிறதுக்கு ஏன் நீ காசு கொடுத்து வர்ற நீ டெய்லி ரோட்லேயே நடந்து பார்த்துக்கலாம்ல ஏன் எனக்கு தேவையில்லாமல் பணம் கொடுக்குற அப்படின்னு அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு ஆக இது இவ்வளோ நாள் நம்ம நடந்துகிட்டு தான் இருந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு ஆனால் எப்படியாவது இதை கற்றுக்கிட்டே ஆகணும் அப்படின்ட்டு நான் ஒரு ஆள்கிட்ட போய் பார்த்துக்குவேன் அவங்கள்ட்ட நான் கற்றுக்கிட்டதை மற்றவங்களும் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்போ நம்மளோட அந்த பழக்கம் அதிகமாகிட்டே போகும் அந்த ஆடுறது எல்லாமே அப்படி தான் ஒரு கிராமிய கலைக்குள்ளே வந்து மொழி பாடம் சொல்லி தரும்போது எனக்கு கலைகள் ரொம்ப உதவியாக இருக்குது அது ஓவியமோ நடனமோ பாடலோ எல்லாமே உதவியாக இருக்குது ஒரு மொழியை வந்து நான் தமிழாசிரியர் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தேன்னா பாட புத்தகத்தில் பாடங்கள் இருக்குது அந்த குழந்தைங்களால் அதை படிக்க முடியலை உரைநடை வடிவம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு புதுசாக இருந்துச்சு இப்போ இதை எப்படி அவங்களுக்கு சொல்லித்தர்றது இதை எப்படி ஆர்வமாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது கலைகள் எனக்கு உதவியாக வந்துருச்சு அப்போ பாடத்தையே நாடகமாக மாற்றணும் பாடல்களை பாட ஆரம்பித்தேன் 
திருக்குறள் இருக்கு எல்லாரும் காலங்காலமாக அதை படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஒருத்தர்கிட்ட நீ இது வரைக்கும் படித்த பத்து குரலில் சொல் அப்படின்னு சொன்னால் அவ்வளோதான் அவங்க நம்மளை ஒரு குலகார பருவை பார்த்துருவாங்க என்ன ஒரு மோசமான கேள்வி கேட்டுட்டேன் அப்படின்னு திருக்குறளை மனப்படப்பட்டவே சொல்லி கொடுத்துட்டோமே ஒரு குரலையாவது அவன் வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்துகிறத ஏன் சொல்லித்தரல என் வாழ்க்கையில் இந்த ஒரு குரல் படி நான் நடந்து பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிற நிலைமை ஏன் உண்டு உருவாக்கலை அப்போ வந்து எல்லா கலை வடிவங்களையுமே குறிப்பாக தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டோன்னா அவங்க ஒரு கலை சார்ந்த ஒரு எதிர்கால சந்ததி உருவாகும் அப்படின்றதுக்காக தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு கலை சார்ந்த பயிற்சிகளை கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் இப்போ நிறையா பேர் கலைகளை பயன்படுத்துகிறாங்க ஒரு கலைஞன்றத காற்று மாதிரி அவன் பயணப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அவன் நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அவன் தேடுறான் அவனுக்கான மொழி ஒன்று இருக்குது ஆனால் அவன் மற்றவங்களோட மொழியையும் தேடுறான் மற்றவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுறாங்க நம்ம போய் தேடி தேடி பார்க்கும்போது நம்மளுடைய பார்வை விசாலமாகுது நம்ம நிறையா செய்திகளை புரிஞ்சிக்க முடியுது கற்றுக்க முடியுது நம்மளை மாதிரியான ஆட்களோட பழகிறது எவ்வளோ சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அவங்ககிட்ட பேசுகிறது அவங்க எப்படியான சூழலில் அதை படிக்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு ஓவியம் அப்படின்றது ஒரு ஓவியனோட சூழல் சார்ந்த எல்லாத்தையும் வெளிப்படுத்துகிற ஒரு மொழியாக இருக்குது அவன் என்ன உணர்வில் சந்திக்கிறானோ அந்த உணர்வு அது வெளிப்படுத்துது அதை அப்போ அந்த ஓவியன் எல்லா இடமும் போய் அதை காட்டும்போதும் அதை மற்றவங்க பார்க்கும்போதும் அந்த பரிமாறுதல் தான் அந்த ஓவியத்தோட மிகச்சிறந்த வெற்றியாக மாறுது ஒவ்வொரு ஓவியருமே நிறையா செய்திகளை ஓவியமாக மாற்றுறாங்க தனிப்பட்ட ஒரு தலைப்பு சார்ந்த ஒரு ஓவியம் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு தொடர் ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிட்டு அது சார்ந்த நிறைய ஓவியங்களை தொடர்ந்து வரைஞ்சிக்கிட்டே போகிறது அவங்களோட மொழியில் அவங்களோட நடை அதில் தெரியும் அப்படி சில தொடர் ஓவியங்களை நான் முயற்சி பண்ணி பார்த்துருக்கிறேன் முதல்ல ஆரம்ப காலத்தில் பண்ண தொடர் ஓவியம்னு பார்த்தோம்னா நம்முடைய கலை வடிவங்கள் நாட்டார் கலை வடிவங்கள் கரகாட்டம் ஒயிலாட்டம் பறை பறை இசை வந்து எனக்கு நானும் ஒரு கலைஞனாக இருக்கிறதுனால அதை வாசிக்கிறது அது அதில் வர்ற அந்த வேகம் அந்த வண்ணங்கள் எல்லாத்தையுமே பதிவு செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சி வரைஞ்சிருக்கிறேன் தெருக்கூத்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வண்ணமயமான ஒரு அற்புதமான கலை அது நம்முடைய தமிழ் கலை அது வட மாவட்டங்களில் அது நிறையா இன்னுமே இருக்குது ரொம்ப அழிஞ்சிட்டாலுமே ஓரளவு பாதுகாத்து வச்சுருக்கிறாங்க அதையும் சில ஓவியங்களில் பண்ணி பார்த்துருக்குறேன் மீனாட்சி மதுரை சார்ந்த ஓவியனாக இருக்கிறதுனால மதுரைக்குள்ளேயே சுற்றிக்கிட்டே இருந்ததுனால மீனாட்சி வந்து எனக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தியாக இருந்துச்சு ஒரு கடவுள் அதனால் அந்த மீனாட்சி சார்ந்து ஒரு பெண் தெய்வம் இது பெண் வழி சமூகம் இல்லையா நம்ம தாய் வழி சமூகம் அதனால் பெண்கள் தான் இங்கே மதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இது தமிழோட வாழ்க்கையும் மீனாட்சியோட பின்னி பிணைஞ்சிருக்கு தமிழர்கள் லெமுரி வளர்ந்து வந்தாங்க இப்படின்னு சொல்கிற கருத்தாக்கங்கள் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு கடலில் இருந்து வந்த மீன் மீனோட முட்களாக அதோட குழந்தைங்க அங்கேருந்து ஒரு சிவலிங்கம் இதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு நீண்ட தொடர் செஞ்சு பார்த்துருக்குறேன் அதுக்கப்புறம் நம்முடைய இலக்கியம் தமிழ் இலக்கியம் சார்ந்து சங்க இலக்கியங்கள் சங்க இலக்கியங்கள் வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷம் பழசு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த பழமையான இலக்கியங்கள் அதே சம காலத்தில் உலகம் புறா புராணங்களையும் இதிகாசங்களையும் மிகைப்படுத்தப்பட்ட கதைகளையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது நாம் வாழ்க்கையை பதிவு பண்ணியிருக்கோம் மனிதனோட உணர்வுகளை அகம்னும் வீரத்தை புறம்னும் பதிவு பண்ணி வச்சுருந்தோம் அந்த அகப்பாடல்களில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது குறுந்தகை அந்த குறுந்தகையில் குறிப்பாக பெண் கவிஞர்கள் வந்து தன்னோட உணர்வுகளை அவ்வளோ அற்புதமாக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாங்க அது அதை வாசிக்கும் போது அவ்வளோ அற்புதமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அதை ஒரு அருவ ஓவியமாக அந்த உணர்வை வெளிப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு ஒரு சில ஓவியங்களை முயற்சி பண்ணி பார்த்தார் இப்போ அந்த ஓவியங்களை அப்புறம் பார்த்தோம் வேறு வேறு தலைப்புகளில் வரைஞ்ச ஓவிய தொடர்களில் சில படங்களை பார்த்துருக்குறோம் ஒரு தமிழாசிரியராக இருந்துட்டு கலை சார்ந்த பல்வேறு செயல்பாடுகளுக்கு மத்தியில் இப்போ கொஞ்சம் ஓவியம் வரையிறதுக்கான நேரம் குறைஞ்சிருந்தாலும் ஓவியம் தான் என்னோடய முக்கியமான ஒரு பயணமாக இருக்குது இன்றைக்கி உலகம் புறா எவ்வளவோ அழுத்தங்கள் இருக்குது இதில் இருந்து நம்ம தப்பிச்சுக்கணும்னா அல்லது நம்மளை புதுப்பிச்சுக்கணும்னா கலைகளோட பங்கு ரொம்ப முக்கியம் மனிதனை மனிதனாக மாற்றுறதும் கலை மட்டும்தான் நான் நம்புகிறேன் கலையை நம்ம தொடர்ந்து வளர்த்து எடுத்துக்கிட்டே போகணும் கலைகள் நமக்கு ரொம்ப தேவை கலைஞர்கள் தேவை அதுக்கான இது மதுரை ஓவியனோட பயணம் ஓவியங்களை தேடி ஓவியர்களை தேடி எல்லா இடமும் போக போகிறோம் அவங்களோட வாழ்க்கை அவங்களோட சூழலில் இருந்து அவங்க எப்படி தலைப்படைப்புகளை உருவாக்குறாங்க இதெல்லாம் நாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நம்மோட தாய்மொழியில் இது ஒரு புதுமையான முயற்சி கலைகளோடும் கலைஞர்களோடும் ஒரு மிகச்சிறந்த பயணமாக இருக்கும் மதுரை ஓவியனோட இந்த கலைப்பயணம் வணக்கம்